Всем добрый вечер, уважаемые участники. Скажите, пожалуйста, вернее, поставьте плюсик в чате, если вы меня слышите хорошо. Угу, вижу, появляются плюсики. Отлично. Если у кого-то вдруг проблемы со звуком, если кому-то меня не слышно, пишите, наш модератор вам поможет. Раз у большинства появляются плюсики, значит все-таки слышно. Угу. Ну что ж, я думаю, мы можем начинать. Я бы хотела представиться. Меня зовут Ольга, я преподаватель и методист школы Skying. И сегодня мы поговорим о том, как же научиться рассказывать о себе. Давайте посмотрим на наш план вебинара. Мы попробуем определить, легко или трудно говорить о себе. Посмотрим на основные ситуации, в которых нам приходится это делать. И подумаем о том, как произвести хорошее впечатление. И давайте начнем с небольшого видео. Посмотрим, легко ли говорить о себе. Будем с, казалось бы, простой ситуации. Ну вот мы посмотрели небольшое видео. У кого-то изображение отставало от звука, но я думаю, общий смысл мы поняли, что молодому человеку было крайне трудно говорить о себе. Во-первых, его девушка просто не давала ему возможности. Во-вторых, такая нервная, скажем так, ситуация, как знакомство с родителями, это иногда даже и на родном языке доставляет нам какие-то неудобства психологические. Ну и давайте подумаем, почему же так, почему же сложно говорить о себе по-английски. У нас есть пять вариантов ответа на этот вопрос, и мы предлагаем вам голосование. Пожалуйста, выбирайте тот вариант, который вам кажется наиболее правдоподобным. Можно выбрать несколько. Все ли видят, где голосовать? Я надеюсь, что все. Если вы вдруг не знаете, то пишите в чате, модератор вам поможет. Так, активно у нас идет голосование. Если с видео были какие-то проблемы, то я думаю, вы сможете потом его пересмотреть. Это просто ознакомительное видео, чтобы показать ситуацию, в которой человек теряется. Так, ну и если мы посмотрим на наши результаты тестирования, то мы сейчас видим, что самым популярным у нас оказался второй вариант. Непонятно, сколько информации давать, да? где нужно остановиться, что говорить, чего не говорить. Вот получается самый популярный вариант. И к нему приближается последний вариант, что и на русском-то языке, в общем, говорить не так уж и просто. И третий по популярности вариант – это первый. Непонятно, с чего начать. Ну-ка, расскажи нам о себе и молчим. Да, не знаем, <свят> что делать дальше. Ага, итак, если мы вернемся к нашей презентации, то мы можем продолжить. И хочу вам сообщить хорошие новости. Даже если ваш английский не идеален, вы все равно можете получить хорошее первое впечатление. Потому что, когда мы в первый раз видим человека, больше всего мы обращаем внимание на язык тела. То есть, если человек уверен, плечи расправлены, смотрит прямо на нас, не смущается, не опускает взгляд, то, скорее всего, такой человек произведет на нас хорошее впечатление. Интонация, как вы видите, тоже играет очень большую роль. То есть даже если вы не знаете, что сказать, главное говорить уверенно, да, как советовали в одном популярном фильме. И ваши слова, собственно, то, что сказать, сколько сказать, с чего сказать, вот это вот всего лишь 7% первого впечатления. Новости хорошие, я надеюсь. Но, тем не менее, хоть слова занимают не такой уж и большой процент в первом впечатлении, у нас будет потом впечатление второе и третье. Если нам придется с людьми общаться по-английски, то полезно нам знать, как это делать максимально эффективно и 
в соответствии с ситуацией. И что касается ситуации, то здесь очень важно понимать, в каком контексте мы общаемся с человеком. Если вы знакомитесь, например, вот с новыми родственниками или потенциальными родственниками, то от вас ожидают определенного рассказа о себе. Если это новые коллеги, то ситуация совершенно другая, и то, что они от вас хотят узнать и как бы в каком ключе, это будет, естественно, выглядеть по-другому. Если вы записались, например, в спортзал, и там познакомились с людьми, которые занимаются, занимаются тем же, что и вы, тоже было бы неплохо познакомиться, но их будет интересовать, соответственно, тема спорта, а не ваши карьерные достижения. То есть в зависимости от контекста, в зависимости от ситуации мы можем понять, чего же люди от нас ждут и, соответственно, отреагировать. И вот мы будем обсуждать сегодня ситуации, которые для нас являются самыми типичными. Давайте, пожалуйста, еще раз проголосуем. В каких ситуациях вы чаще всего говорите о себе, когда вам приходится представляться? Возможно, это собеседование, может быть, формальное общение на работе с коллегами да, по существу, по делу. Может быть, на учебе, когда вы попали в новую группу и знакомитесь с новыми преподавателями. Может быть, неформальное общение на работе и учебе да, в перерыве. Может быть, знакомство с новыми друзьями, либо какие-то социальные проекты. Может быть, вы где-то участвуете в качестве волонтера. Так, и пока я вижу самый популярный вариант первый – собеседование. Примерно одинаково идут второй и четвертый вариант – формальное общение на работе и знакомство с новыми друзьями. Ну и неформальное на работе отстает, и социальные проекты как-то не очень популярны. Экзамен, вот пишут в чате, еще один вариант. Я думаю, что на экзаменах тоже приходится рассказывать о себе, но там вам дают ситуацию, да, там вот вам нужно ответить на то, о чем спрашивают у вас ваши экзаменационные карточки. Ну и, в общем, количество голосующих меняется, но большинством голосов все-таки мы решаем, что чаще всего это собеседование и все-таки, о, кому-то в милиции даже приходится о себе рассказывать. Чаще всего это собеседование, формальное общение на работе либо учебе и знакомство с новыми друзьями. В принципе, неформальное общение на работе тоже можно к нему приблизить. Да? Ну хорошо, давайте посмотрим и разберем все эти ситуации, как говорить, что говорить, с чего начинать. А что, если меня не поймут? У нас был такой вопрос в голосовании, и хорошо, что за него немного людей проголосовало. Поймут вас или нет, мы можем увидеть по реакции человека, и мы всегда можем уточнить, переспросить, все ли понятно и так далее. И вот нам Елена предлагает разобрать структуру собеседования. Полностью мы ее разобрать не сможем, но основные моменты сейчас Рассмотрим. Мы будем переключаться на английский, потому что, собственно, это язык, который мы изучаем, ради него мы тут и собрались, и приводить примеры полезных фраз, различных ситуаций. Давайте будем по-английски. Поскольку у нас количество участников значительное, но все-таки обозримое, я предлагаю всем желающим писать в чате какие-то варианты своих предложений, своих идей, того, что вы хотите, того, что вы хотите, например, сказать на ближайшем собеседовании, и вы хотите узнать, хороша ли эта фраза для начала. Да, действительно, как пишет Елена, был такой вебинар про собеседование. Возможно, он будет повторяться, следите за объявлениями, там в подробностях разберетесь. Итак, все. So. 
when you come to a job interview and they ask you to tell about yourself, what they really want to know is, do you truly understand which experiences, skills and abilities are relevant for this position? Do you really know that you are the right person for this situation, for this job, for this company? When you come to the job interview and they ask you to talk about yourself, you should not retell your CV. Your interviewer has it in front of them. They can refer to it any time. You don't have to talk about it again. You don't need to tell your whole life story because it's just not relevant. And another don't would be to ask, mm, I don't know what to say, what would you like to know? Could you be more exact? If you react like this, it's not in your favor. And what you should do is you should focus on what is interesting for them to hear from you. Show the qualities that they want, show the qualities that are relevant for this job. So, uh, tell me about yourself for a job interview is, uh, I am just the person you need. And you give some examples. If you have a success story, you can tell it. Uh, if not, you can focus on your academic achievements or on something that uh, makes you a successful candidate. Maybe you have some unique qualities, some skills for this position. You can always share something uh, and uh, this link that will be clickable from the presentation when you get it after the webinar, uh, it will give you a lot of good uh, tips on how to do it, how to tell your success story. So, let's look at some phrases. <laughs> I can see that someone is really eager to do it. Uh, you can start with your education. You can say, I graduated as an engineer in 2005, or I obtained my engineering degree in 2005. I have a solid engineering educational background. Some good phrases to start with your education. I am a white profile and your sphere IT professional, engineering professional, and so on. Um, I am customer oriented if it's necessary for your job. You can say that I have good people skills, I'm a people person. These are, you know, variations of the same idea. Uh, many positions uh, are result oriented and it's good if you are result driven or you are a troubleshooter, just like you see a trouble and you shoot <laughs> and there's no trouble. You're persistent, resourceful, those would be good qualities for basically any job. Um, what else can you say? I have a can-do attitude to work, been some very determined. I always uh, achieve my aims. I'm 100% involved while performing work-related duties. Sounds important. Uh, you can uh, say something about uh, your experience, like I have a 5, 10, 15 year experience in the field. Your English is always a plus. My English is competent for this industry. I've been speaking English for the last 5, 10, 12 years. And whatever is relevant, whatever story you tell, do it and uh, show how good you are for this job. Um, so, if you um, give me your phrases, I can help you with them. Like, for example, Yekaterina. Well, you can say that uh, you are the best and you need the best. I would say it sounds a bit pretentious. You can say that uh, I am experienced. Or even if you say that you are the best, you should prove it somehow, because, you know, requires some because. Let me introduce myself, well, you can start with that, but uh, it's not very informative. It, it's not enough, so if you <laughs> want to share some more phrases, feel free to do it now.
Uh, well, someone is writing. I can see that our little pencil. Uh -huh. For a start, yeah. For a start, of course, you can say uh, some simple introductory phrase. Uh, well, let's listen to uh, a simple answer for this question, how a person can present himself. Let's watch another short video. my MBA from South University, where I led 150 other peers as the class president and implemented the campus's first recycling program. Last summer, I interned at Sun City Corporation, where I developed the holiday sales and marketing strategy that led to the largest growth in sales that the company had ever experienced. While I really enjoyed that experience, I'm very interested in this opportunity with solar media because of my passion for green energy and delivering sustainable growth in sales. Uh, did you see the video properly? Because for me it was just frozen from the very beginning. So, dear participants, uh huh, the video was frozen. Yeah. Uh, so, Maria, can we try again? So it's really short. Uh huh. Someone, someone saw it, but. Uh huh. So this will only a part. I recently completed my MBA from South University, where I led 150 other peers as the class president and implemented the campus's first recycling program. Last summer, I interned at Sun City Corporation, where I developed the holiday sales and marketing strategy that led to the largest growth in sales that the company had ever experienced. While I really enjoyed that experience, I'm very interested in this opportunity with solar media because of my passion for green energy and delivering sustainable growth in sales. Mm -hmm. Okay, so hopefully you <laughs> saw so the most part of the video. Um, Uh, about position, I can see there is a discussion. I am perfectly suited, or I, I am perfectly fit. Um, we can say I am perfectly suitable. Oops, I have a misprint. Perfectly. Hit the wrong key, sorry. I fit the position, the job description, the job description perfectly, which makes me for this position. You can say something like this. Uh, did it give you some inspiration to share more ideas with us, something that you would like to say at your job interview? And by the way, Yelena shared quite a good idea with us about uh, STAR, uh, Situation, Task, Action, Result. This is what you can say at your job interview. So you had some situation, in this situation you had a task, you did this and your result was like that. That would be a good uh, sequence. Uh, how to present yourself. Uh -huh. Organized training. Mm -hmm. Mm -hmm. Ekaterina, you have a really great and informative description. Uh, mind uh, your um, tenses here. Maybe just organize the training and competitions for managers. And uh, the last line, increase the, the loyalty. But in general, that looks very impressive. Uh, if you have any particular questions about uh, job interview, 
well, a training like a training session could be countable. Training as uh, as a process is, of course, uncountable. Mm -hmm. Dmitry, you also have a good introduction. Uh, but you should be more exact. What exactly do you do? How do you spend your free time learning new things? What exactly are you learning? That would be interesting for any interviewer. Uh, if you have any specific questions, we also have a special button for questions here, but I think we can proceed. Let's move to another situation. Formal presentation. If you are a lecturer, if you give a presentation to your clients, uh, to some um, potential partners, uh, what they want to know is um, if you're going to give them what they expect. Uh, so, uh, while preparing for your speech, uh, you should answer the question, what do people expect from me? And that would be the basis for your uh, self-introduction. Uh, so, uh, it's uh, scary sometimes, you know, to stand in front of the big audience or in front of some online audience like, like me now. And uh, you might have such an idea as, mm, I am scared a bit and uh, what can help me, what can stop the fear of making a fool of myself. I can make a mistake and what will they think about me. Or how to break the ice, how to start this communication, how to show that I am <laughs> a good person to, to help them. So let's uh, answer the question. Which of these three questions is the most difficult? The first, the second seems to be the leader. So how to break the ice is difficult, right? Oh no, the situation has changed. Mm -hmm. mm, everything is changing rapidly. We are choosing between how to stop <laughs> the fear and how to break the ice. Well, stopping the fear seems to be the leader. So, how scary is it to uh, give some formal presentations? Uh, those who are scared, you can put a plus in the chat. Who have some stage fright, you know, like actors have when they walk on stage and they're just petrified. <laughs> Does anyone have anything like this? Okay, Maria, can you? Uh -huh. Okay, thank you. We are back to our presentation. So there are no pluses in the chat, no stage fright. Everyone is confident. That's great. Um, when you start your formal presentation, sometimes it's a uh, stage, you know, theater, it's where actors walk. To be or not to be, this is the question. And sometimes you're so scared to be there. <laughs> That's what I'm talking about. Igor commented about the stage. Uh, well, uh, before your formal presentation, you might be um, uncertain about the first words. What should you say in English? Because people might be doing something, maybe writing something, maybe um, distracted by um, some other activities, and you need uh, them to look at you. So you can just... Ask them to do it. Uh, you can say, if I could have everyone's attention. It's a very formal but polite phrase to say something like, please look at me. Or in a more informal uh, surrounding, you can say, mm, let's get started. Perhaps we should begin. These are good phrases to catch people's attention. You can thank them, uh, thank them for coming. Just say thanks for coming. Thank you for coming. Uh, or welcome to the conference to the event that you are attending. You can just greet them, say good morning, good evening, good afternoon, whatever part of the day it is, and start with yourself. You can say my name is, I'm responsible for, 
uh, if uh, there are some people who might know you, you can address those who don't. You can say, for those of you who don't know me, my name is Olga. As you know, I am in charge of marketing in this company or something like this. Uh, if uh, you are the new person in some position, you can say, I'm the new marketing manager. I'm the new editor-in-chief and so on. And introduce your topic. This morning I'd like, I'd like to present, I'd like to discuss, or what I want to do is to show you some interesting thing that you're going to show. Uh, just uh, tell them what you're going to do now. Uh, if you are talking to your colleagues or at least some uh, collaborators for some short-term activity, it's good to say that you want to work with them. I'm looking forward to working with all of you. It would be a good phrase for such introduction. Uh, phrases and proverbs to, <laughs> uh, to break the ice. Well, uh, before we start watching, let, let me uh, talk about that. It depends on the situation. Uh, you can Google lots of icebreakers. You can think of uh, the audience, first of all, before you start choosing phrases. Uh, you should know who you address and why. Uh, if you are talking to students or you are talking to some uh, retired uh, ladies and gentlemen, uh, top executives or unemployed people, you have, you know, different situation, different interests. Maybe someone wants to hear about sport and uh, healthy food, but if your topic is public transport, then sport is a bit irrelevant. So, something connected with your topic and something connected uh, with the audience, so that you catch their attention somehow. It could be a joke, it could be some question, it could be something unexpected, Mm, I'm not sure about this example, um, but uh, like I said, it should be both about the audience and your mm, topic of the presentation. Uh, I would like to show you some uh, really good example of a formal presentation uh, in which we can see three basic steps. You introduce yourself and you give your name and company. If you're not someone like hmm, David Copperfield, that everyone knows him, yes, you should probably name your company. Uh, then your uh, specialty, your value, what you do and uh, what you present today, uh, how you can help people, what you do for them with your speech or your slides or your show or whatever you are doing. And even if are two magic words, because with even if you introduce the worst case scenario, the most difficult situation that can happen, and uh, you show that even such cases are within your expertise and you can do something with them. Okay, so now let's watch this guy. <laughs> He's a good presenter. I'm from PresentationExpressions.com and I help people give English presentations in a very effective and easy manner, especially for people who don't speak English very well or English is their second language. Now, I can help people even if they have never given a presentation before, are scared to death of giving a presentation, and especially hate giving English presentations. Okay, so I'm copying the link for you now, but I must say that here we need only a part of it. Um, these are the seconds, and uh, in case you are interested in the first one, I'm really sorry, I don't know why it's so unfriendly for us today. So the second uh, link is for the job interview and uh, the minutes. Yeah, the videos are really short, just uh, 20 something seconds. Uh -huh. uh, questions about if English is foreign for you, it would be better to show only your professional skills and short greeting. Uh, 
if you are proficient enough, why not? You can joke, you can do whatever seems appropriate. Uh, if you are talking to native speakers, <laughs> of course you can joke about your English. If you feel awkward to speak in English, you can say, like, hope you excuse me, I'm not a native speaker. Um, there was some question about uh, is if there is any difference uh -huh, about the um, contents of the interview with a Russian and a foreign and maybe an English speaker uh, interviewer. Um, I would say there is because we have you know like different uh, culture, different uh, traditions in. Um, uh, companies uh, policies and so on um, that's why there might be <laughs> some difference but unfortunately we don't have time to go into a lot of details here um, so do you have any phrases to share something that we can discuss together then I guess we can continue let's look at informal presentations. Well, we can agree with Mitri that jokes in non-native languages are dangerous. <laughs> you should double-check the context. You should see that you're not making some inappropriate jokes. Uh, but uh, back to our informal presentation. When some uh, new friends, new colleagues, new groupmates ask you to tell them about yourself in some informal uh, atmosphere, it means Show us what we have in common. Show that you are one of us. And on the one hand it might be difficult, but on the other hand actually it's easy because we all have something in common. Uh, if it's some informal situation, you can join in the conversation that is already going. Some people are talking and you can just jump in with some comment. Uh, you can include humor if you are not afraid to make jokes in foreign languages. Uh, it's good to be honest. You shouldn't pretend a person you are not and invite responses. Don't just say so, but ask people to react what they think about it. Uh, well, what about you? Which of these ideas do you use the most often? Uh, we'll have a poll about it. So joining others, making jokes, being honest and inviting responses. Maria, can we have a poll? Mm -hmm. Okay, let's vote. So the second one seems to be the most popular, and the first one, or the third, <laughs> the situation is changing, changing. Changing quickly. So being honest seems to be a good idea and uh, joining in the conversation now is the leader actually the fourth one is a bit lower on the scale inviting responses but all of the other situations seem to be really popular okay let's go back to the presentation something. <laughs> now I'm not sure how to return. Uh -huh. Sorry. Uh, well, you can follow all these strategies. They will definitely do you good because uh, you will sound friendly anyway. Um, back to the question of how to break the ice. If the situation is informal, that's what you can do. You can just ask some simple questions, something that we ask friends in different situations, like, how are you doing today? How is your day going? Uh, you can always comment on weather, what nice, wet, awful, windy, snow, we hot, <laughs> any type of weather we are having. Uh, it uh, quite often leads to some responses, because, well, we all have some kind of weather. Um, you can joke, you can say
Like my mom said, I shouldn't talk to strangers, but you don't look scary. If it's your new colleague in a new place, it could be okay to start something like this. Um, if, uh, for example, you mm, heard this person given another talk, another presentation, and then you have some coffee break, you can uh, refer to that uh, presentation and you can say something like, mm, I really like the thing you said about whatever the person was talking about. Um, some details of clothing, some accessories could be complemented. It's a good icebreaker, but it should be something, you know, something smaller, like a watch, a tie, maybe shoes for ladies. They would appreciate that. You can ask some questions, like, do you know anything about this and that? Can you, can I help you? Or could you please help me with? People like to help, and people like when you can help them too. Uh, if you started communicating, for example, you're both students and you started with introductions and where you are from, which is quite natural, um, you can talk about the person's hometown, maybe you've heard something about it or wanted to visit. Uh, you can ask an opinion. <laughs> um, well, maybe uh, you shouldn't talk to your boss like that. You shouldn't say that, mm, my mom said, <laughs> don't talk to strangers, but since you're my boss, <laughs> uh, it's okay to talk to you. That would be super informal. And not every company encourages su such kind of conversations. Uh, you're strict, but I'll try to break the ice. Well, yeah, you can be quite straightforward. Uh, and when you introduce uh, yourself, the person introduces uh, themselves, you can just comment on their name. Mm, that's a lovely name. Are you named after someone, after some famous person? Or what does your name mean? It sounds really great. It's always nice to hear such simple compliments. Uh, so, ladies and gentlemen, would you like to give some icebreakers in the chat? Something that you can say in a real situation? Okay, I hope we'll see some phrases later. And some good topics for discussion. Because after your introduction, you should actually start speaking. It could be uh, some present or past activity, something that you are doing at work now, some, something that you did in the past. Uh, so work-related things are good for work uh, environment. Uh, if it's something informal, Holidays, it's also a safe topic. People like to talk about that. Traveling, hobbies, vacation plans, sport, something that we are all interested in. Uh, this link will be clickable for you. And uh, you will be able to find phrases, some exact phrases that you can say for this or that topic or ask questions. Uh, feel free to use them if you ever get in such situations that you need to present yourself informally. Uh, well, you can continue if you are writing some phrases for informal introductions in the chat for us to discuss them. But I will also start another uh, poll. Which topic is easier for you to discuss with people you've just met? seems to be the leader, home base are catching up and work. Mm -hmm. Travel and work, easiest things to talk about. Um, okay, so let's assume that traveling is the best topic for discussion, hobbies and work are runners up. You yeah, take the second place. Uh, the link to the phrase collection will be available for you when you get this presentation after the webinar. All links there will be clickable. And you will be able to look through them and use them in different situations.
uh, phrases about expected bonus. Um, well, it could be um, could be suitable for such a situation to make a joke. Yeah, but again, it depends from the company culture. Um, so, as we don't see any phrases, uh, let me remind you again that body language is important. Be confident, smile. Uh, if you greet a person with a handshake, it should be firm, but not <laughs> excruciatingly. <laughs> don't break their wrists. Uh, good posture, shoulders back head up, it always gives you confidence. Um, it's important not to sound categoric. If you say something like all people or everyone or nobody, like all women are crazy about shopping and it's strange, or the music is horrible, but maybe the person you're talking to was responsible for choosing music. It might be awkward. Uh, if you say that something is boring, uh, something is... Um, horrible, distasteful, or not what people need, or the only thing that people need, uh, then it's not a good idea, because uh, it can cause some heated argument, very emotional, and it's not what you want to do for your first impression. Um, inviting responses. Uh, not many uh, of you have voted for that, but it's important. Uh, first of all, you can react. As you can see, uh, you can look through this dialogue now. You can see that some phrases are underlined. So first you show interest, you react. The person said, mm, this was the best vacation. And you say, wow, or the place is amazing. Really? Or we had a great party, we had a blast. I can imagine that. Mm. So some emotional reaction. And then you ask follow-up question to make the person tell you more and more. You say something like, where did you go? Did you go with your parents? Did you take pictures? Will you show me? You know, initiate the conversation. Keep the conversation rolling. It's the secret because it's not just, hello, my name is, that you should say. Yes, you should uh, continue this communication with the person. Uh, if you remember this pie chart from our uh, one of the first slides, intonation was the key. So, if you want to make a good impression, you should sound confident. Speech practice <laughs> makes perfect, of course, but it's also important to imitate good speakers. If you are studying with a teacher, it's great, your teacher will help you. If not, find some good speakers, there are plenty of recordings, audios, videos online, imitate them, just listen, try to repeat, copy the intonation, intonation is the key here. Okay, so <laughs> let's sum it up. If I want to present my school, uh, what should I say? I will give you three uh, versions and uh, please vote just in the chat, put a number, one, two or three, which one sounds better. So, if I say something like this, I'd like to point out that Sky Inc. is one of the biggest online schools in Eastern Europe. It primarily focuses on one-on-one -on -one teaching based on communicative approach. And my second version would be, mm, I don't know what to tell you about Sky Inc. Um, what would you like to know? We teach English, we have many students, it's very comfortable because you can study at home. Well, what else? We have a platform, it's online, it's interactive. Well, that's it, we just teach people, you know. Or I can say, hello, my name is Olga, and I am a teacher for Sky and English School. We work with people from different countries who want to learn English for different purposes. Even if you don't speak English at all, or you are afraid to speak, we know how to help you develop your skills. Now, which one is better? Well, someone voted for the second one. I wouldn't buy the second one. <laughs> the person is too inconfident. The first one is not bad, but it's a bit boring and it's not personal. I do not address you. I just say some general phrases here. The last one sounds really better, so because good techniques. Okay, 
talking about the school, I think um, I can switch to Russian here. Итак, если вы еще не занимаетесь в, вашей школе, в нашей школе, пока она еще не стала вашей, то подумайте. Потому что у нас очень удобный формат занятий. Вы его выбираете сами, график такой, который вам подходит, в такие дни, такое время, которое вам удобно. Мы работаем практически круглосуточно. Преподаватель мечты – это громкое заявление, но это действительно правда. Кроме того, что вам подбирают преподавателя, который имеет опыт в работе с курсом и уровнем, который нужен вам, у нас еще есть и система психологического подбора. И наша платформа для занятий, которая уникальна тем, что она интерактивная, она построена на коммуникативном подходе, и вы получаете именно то, с чем пришли, это тоже один из больших плюсов наших занятий перещелкиваются слайды. На сегодняшний момент мы самая крупная школа в России и в СНГ. Если мы посмотрим на эти цифры, то пока мы с вами общались, количество преподавателей и учеников, я думаю, не увеличилось. Количество проведенных уроков явно возросло на пару сотен, потому что это самое популярное время. О, oh, let's keep speaking English. Well, I can, of course. I just have Russian speaking slides. Okay. Uh, Winbox, so our virtual classroom, looks like that. Uh, everything is interactive, everything, everything is synchronized, the teacher can see what you are doing. Okay, it will be better to speak English. Um, one program for everything, I wouldn't say that. Um, we have different levels, different courses. <laughs> well, guys, it's diff difficult for me to, to choose the language. Um, we have homework that is checked automatically, and we have a dictionary. My German is so basic, I would not be able to present in German, I'm sorry, and no French for me. Um, okay, let's look at uh, an example slide, that's what we have on the platform, audios, vocabulary. Uh, and uh, some <laughs> some flow chart how to choose the course. Okay, I will switch to Russian. Итак, у нас, как я уже сказала, не помню на каком языке, платформа интерактивная. И платформа построена так, что вы достигаете результатов. Вы достигаете результатов запланированных. В, не могу сказать, что в максимально короткие сроки, потому что мы не обещаем волшебных каких-то способов. Мы помогаем вам овладеть навыками. Платформа построена по коммуникативному подходу. То есть все цепочки между собой увязаны и все ведут к тому, что... Человек развивает все навыки в комплексе. Если вы посмотрите вот на этот алгоритм, вы можете понять, как вам выбрать курс. В зависимости от того, какова ваша цель и какой ваш уровень, такой курс вам и подходит. Понимать свою цель – это очень важно, и это то, чем тоже с вами будет заниматься ваш преподаватель. Четко выяснить какова ваша цель и есть ли какие-то сроки, и, исходя из этого, выбрать подходящую программу. И напоследок хочется подарить вам подарок. Новые ученики могут получить скидку 25% на пакеты из 4, 8 или 16 занятий. Вот вы видите здесь промокод, который нужно ввести при оплате, и он действует до 5 апреля. Здесь вы видите ссылки на наши группы в соцсетях рассылки, которые вы можете получить в почте. Старым можно что? Пожалуйста, уточните вопрос. Можно ли старым получить скидки? Для старых учеников у нас есть тоже интересное предложение. Сейчас я вам его скопирую. Вот предложение для старых учеников. Так, с 
ссорили, ну, скопировались немножко некорректно. Да, подарки любят все. Сейчас секунду скопирую. Хочу показать вам тест на определение уровня, который вам скажет ваш объем словарного запаса и сравнит вас с каким-нибудь персонажем книги или фильма. И наша новая интересная штука – это онлайн-кинотеатр который создан нашими партнерами с использованием умных субтитров. Субтитры разработали мы, и вы можете там пройти тесты и понять, какой, какой фильм больше подойдет вам с вашим уровнем и с вашим словарным запасом. Если вы студент нашей школы, то это может прямо синхронизироваться с вашим словарем, и на основании этого будут вам предложены фильмы. Я вижу, что во вкладке «Вопросы» есть парочка вопросов. Ага, тут про видео и про э, принципиальное различие по содержательной части интервью с русским и иностранным сотрудником. Да, есть ментальная разница, конечно. Если вы готовитесь на собес... к собеседованию в международную компанию, вам нужно просто почитать э, различные ресурсы. Э, например, хороший э, такой есть, прямо даже в чате напишу, mindtools.com, чтобы просто понять, как у них собственно, этот mind и устроен. Там есть частично платные, частично бесплатные ресурсы, статьи, да, но вам хватит даже бесплатных, чтобы разобраться. Просто загуглить, как пройти эффективно, how to be successful at job interview, tips for a job interview, что-нибудь такое ввести в запросе и найти себе интересные статьи почитать. Но преподаватель вам поможет лучше. Преподаватель вас, ну, можно сказать, натренирует, как отвечать на вопросы, чего ждать. И есть особые техники, которые помогают вам эффективно вот это все проработать. Я сейчас, к сожалению, уже нет времени поделиться этой техникой, и вам будет Трудно сделать все это самостоятельно. Кристина, я сочувствую вашей ситуации. Я думаю, что это просто немножко не повезло. Ситуация нетипична. И я вам советую написать, написать в школу, в сервис Students Care, например. Описать все подробно, разберутся обязательно и вашу ситуацию решат. Не знаю почему, не понравились, да, вы не описали, но я думаю, это все абсолютно решаемо. Если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Купон на скидку для учеников школы у меня нет. У меня есть только купоны для новеньких. Так, ну я вижу, что вопросы больше не появляются, и время наше уже истекло. Хотелось бы поблагодарить всех за участие. Надеюсь, что определенное количество пользы я вам принесла. Так, Елена нам пишет, I hope we we'll all get this webinar by mail. Yes, yeah, certainly. If it не убежало, would be... Mm -hmm. yeah. Как получить купон новеньким? Сейчас переключусь на предыдущий слайд. Когда вы оплачиваете занятия, вы вводите вот этот промокод «Present yourself» в личном кабинете при оплате. И вы эту презентацию получите по почте, да, у вас все будет кликабельно, вы этот промокод еще раз увидите на слайде, да, и копии всего вы получите. Да, спасибо. Спасибо. Хорошо, что было интересно и познавательно. Это радует. Всем спасибо за участие. Спасибо всем активным комментаторам в чате. Было очень приятно пообщаться. Всем хорошего вечера. Успехов в изучении английского. И, возможно, до новых встреч. До свидания.